Hello my good people. Kwa wale watu wenye huwa wanajiuliza maswali ni kwa nini mtu akikuja gaf anaweza kaa miaka tano ama akae miaka sita arudi Kenya akisema hata wai rudi gaf alafu anakaa mwezi moja ama miezi mbili unashtukia amerudi tu gaf anaweza kuwa alibrokiwa kama Saudi Arabia, Qatar, Lebanon but atatafuta kwa namna zote aende country nyingine. Kwa nini huwa tunafanya hivi? Ni kwa nini watu huwa wanafanya hivi? For me it is not bad. Watu wengi huwa wanafikiria ati sijui nini ni kama ati pesa ya gafu imeraaniwa sijui watu ni kwa nini mtu warudi kuna wengine huwa wanajipiga kifua oh mimi siwezi rudi mimi siwezi fanya mimi siwezi lakini wakati utajikuta kwa hiyo kiatu utajipata ukirudi hata mara tano ukae hata miaka kumi ukishtukia unaweza fanya uone umefa, umeenda through gaf countries zote na umekaa unaenda huko una kama miaka mbili unaenda huko una kama miaka tano hivyo alafu at the end of it all utapata umekaa almost 20 years in gaf countries ni sababu gani mimi nimesema mimi sioni ikiwa baya sababu moja ni kufanya kazi gaf it is just like having job kama vyenye mwalimu mwalimu akiandikwa anafanya kazi miaka ngapi anapata salari ya pesa ngapi huwa anafanya kazi miaka ngapi kitambo aende retirement the same case applies to when you come to work either as a maid or either security or any other job in gulf countries sijui ni kwa nini watu huwa wakiona kufanya kazi gulf si kazi ama ni kama ni utumwa it is not slavery ni vile tu utaishukulia kufanya kazi hata ikiwa unafanya kazi ya maid mimi sio nangi ati ni kazi baya so long as it is giving you everything that you need na salary yako unaipata as usual na unapata salary yako na ina ina inafika kwa wakati una, ina kufa, ina kufaidi unafanya kila kitu yenye unafa mwingine hata mwalimu jeshi askari ama hata governor ama nani wanafanya utaweza shtukia hata mtu mwenye hata ako gaf anaweza kuwa anafanya mambo kubwa kuliko hata mwalimu hata mwenye ameandikwa kazi kwa government so for me working as a maid working in gulf countries even if you work for 20 years it is not bad okay in some points kuna watu wenye huwa wanakuja kufanya kazi gulf na wanakaa wakirudi na wanarudi miaka mingi na bila kurudi na chochote ama kuenda kama umefanya kazi miaka tano una unaapa mimi siwezi rudi kazi gaf mimi siwezi fanya kazi gaf tena mimi siwezi fanya kazi ya maid tena lakini wakati umerudi Kenya uko na kama washa tuseme 1 million Kenya shilling umejipanga unafikiria tu una sasa hii pesa itanitosha nitaenda nianzishe maisha nitaenda ninunue plot nijenge nyumba nifanye biashara ama nifanye kazi yangu vitu kama hizo but utapata wengine wengi wetu ni mpango tu yenye tunakosa hiyo pesa unaweza ikiwa mingi wakati unaitaja ati oh niko na milioni moja kwa account yangu niko na milioni moja na niko na 1.5 kwa account yangu but hiyo pesa unaweza shtukia haitatosha wakati umefika Kenya keep in mind wakati umerudi Kenya after 5 years wewe ni mgeni Kenya ni kama vyenye ulienda kwa country nyingine ukiwa mgeni you have you have to start new hakuna kitu yenye unajua Hakuna kitu yenye unajua guys. So, wakati uko gaf, unafaa kufanya hesabu zako kikamilifu na usiwai hapa ati hawezi rudi gaf, hawezi fanya kazi gaf. So, one thing yenye inafanyanga 
turudi tuende Kenya umeenda na pesa within two months within three months six months unapata hauna shoshote umerudi umetamani tu urudi gaf tena ufanye kazi kwa matumaini ya kuwa ati utaenda usanyasanye pesa tena urudi sababu moja ni kukosa hiyo mahesabu na kufikiria pesa yenye uko nayo ni mingi so wakati umeenda Kenya unakuanga na mambo kubwa kubwa na si kulingana na pesa yenye ume uko nayo. Unaweza kuwa uko na milioni moja, unataka ununue plot na ujenge na uanzishe biashara. Wacha tuseme example ununue plot mahali ununue plot ya 1500. Kujenga nyumba yako unafikiria utaweza jenga ati nyumba mzuri sijui nini nini. Unajikuta nyumba yenye umeanzisha ni ya milioni moja. Imagine ulikuwa na milioni moja upate uko na, na umeanza kujenga nyumba ya milioni moja na after that utapata hauna pesa umemaliza pesa yako yote kwa kujenga iko wapi pesa ya watoto kusoma school fees iko wapi pesa ya kuweka biashara iko wapi pesa yako hata ya kujimudu yes unaweza kuwa hata umemaliza nyumba but hiyo nyumba watoto watakula hapana watoto watasoma hapana wewe mwenyewe utaishi aje that is one thing that yenye inafanyanga watu waende mtu ameenda Kenya na amerudi tena kuna hii point nyingine yenye inafanyanga watu wengi tunaenda tunakuja gaf na tunaishi gaf tukifanya na hatuna mafanikio na hatuna ma, maendeleo sababu moja ni kujiweka kwa maisha yenye hauko Uri, ulitoka Kenya watoto wako wakisoma shule ya low school fees lakini wakati umefika gaf unaanza kujiweka kwa ile maisha yati mimi mtoto wangu niko na pesa hawezi somea hii shule na labda mtoto wako ako class one. so wakati umejiweka kwa ile maisha ya juu umepeleka mtoto shule yenye unalipa 30000 per term unapata hiyo pesa at the end of it after the end of your contract mtoto wako uliasha akiwa stud 1 atakuwa class 3 wakati utarudi Kenya utaweza kulipa hiyo school fees ya 30k per term hautaweza so that is another cause yenye inafanyanga tukuje tuishi gaf na tufanye kazi tuishi kufanya kazi tukirudi ukisunguka kwa countries zote sababu unataka kuishi maisha yenye si yako So wakati umekuja gaf washa tuashe kujiwekanga juu fanyanga hesabu zako ikiwa ni mtoto anasoma na anasoma vizuri he, he or she is doing good in public school or in any other school that you were, you had taken her or him in when you are in Kenya washa kujiweka hiyo maisha ya juu sababu ikiwa kuna kitu umeanzisha jua vile uta, uta, utamalizia so that is another cause yenye inafanyanga watu waishi kurudi Kenya warudi kuru, waishi kurudi gaf waishi ku. kitu ingine ni yenye inafanyanga watu waishi kurudi gaf kufanya kazi na labda mtu akae hiyo miaka 20 miaka kumi na kuna kitu amefanya ni kutegemea kusaidia watu wa familia yako na watu wa familia yako kukutegemea wakati ulikuwa Kenya wewe ulikuwa ukijitegemea hakuna mtu mwenye alikuwa akikutegemea lakini wakati umepada dege ume kuwa sasa abad umekuwa sasa ni kama breadwinner ya everybody your siblings na labda walikuwa wakijitegemea kuna vyenye walikuwa wakijitegemea lakini wakati umepada dege umekuja gaf unaanza kufanya kazi huwa wanaona hiyo pesa ni mingi sana lakini hiyo sieti inakuanga mingi usipofanya hesabu zako utamaliza contract hauna shoshote urudi Kenya uanzishe contract nyingine hautakuwa umetimiza doto zako na utarudi tena na ufanye kazi tena na tena na tena ushtukie umefanya miaka ishirini ama miaka kumi na tano na hautawairudi na kitu jambo lingine lenye huwa linafanya turudi gaf na tuishi kurudi gaf ni Ku, kukua na, ma, na, ma, na mambo na matumaini kubwa kubwa wewe sababu ume, umeanza kupata ile 30000 unaanza kufanya ati ni kama unapata 1500 kwa mwezi mahesabu zako ziko tu juu ukiwa unataka kujenga nyumba unataka ujenge nyumba ya milioni tano 
na hiyo pesa ebu fanya hiyo hesabu milioni tano nyumba ya yata ya milioni moja utafanya kazi gafu miaka ngapi ndio kitambo ufanye ufikishe hiyo pesa sababu nyingine yenye huwa inafanya watu wanaenda Kenya mtu akiwa na pesa na anarudi anajipata hana shoshote within no time either after six months ulikuwa na pesa after two months unapata unarudi tu gaf ni kukosa kufanya kitu yenye haujapanga haujapanga kuna vyenye huwa tunarudi Kenya umekuwa confused unaanzisha sababu uko na pesa unafikiria ah hii biashara huyu anafanya hivi na na hana hana stock mimi nitaanzisha haujafanya any research hiyo biashara yako unapata ime utaenda uanzishe na maybe haujui hata biashara haujai fanya hata biashara haujui biashara inakuanga aje na biashara inatakanga patient ikiwa ni kuanzisha hata ikiwa uko na capital kubwa hata ikiwa uko na pesa usiende kuanzisha biashara juu anzisha chini ukienda juu sasa hiyo ni sababu moja huwa yenye inafanya watu wengi wenye tuko gafu ukirudi Kenya uko na pesa umeanzisha biashara alafu inakosa kuendelea unapata sasa pesa yenye ulikuwa nayo yote imeishia kwa biashara sababu gani umeenda umepata nyumba sababu uko na pesa unajua kuna ile ego yati uko na pesa unaangalia mwingine ako na kabiashara kake tu kadogo unaona a ah, hii biashara ya huyu inakosa kuendelea ni sababu hana stock. We unafikiria sababu uko na pesa sasa mimi washa nianzishe unaanzisha big. Unaona? Sasa hiyo tena ni kitu yenye inafanyanga. Tunaenda ga, tunaenda Kenya tunapata tuna hauna pesa unarudi gaf tena. Kuna hii ingine nikirudi tu pale kwa kujenga nyumba ume yes umejenga nyumba ukiwa uwa unasema he mimi nikiwa tu na kwangu niko sawa mimi nikijenga tu nyumba mimi niko sawa mimi nilikuwa nikikuja gafu nijenge tu nyumba yes utajenga nyumba na we ujenge nyumba na pesa yenye ulikuwa nayo yote but after kumaliza hiyo nyumba ukirudi Kenya hiyo nyumba utaifanyia nini hakuna kitu utafanyia na hiyo nyumba maybe hata hujajenga nyumba za rentals zenye itakuwa ikikuletea kitu itakuletea pesa kila mwezi unaona hiyo ni sababu nyingine yenye huwa inafanya turudi twende Kenya na alafu unaenda na pesa after short time unarudi kuna hii kitu kingine kukuwa addicted na pesa <laughs> pesa ya kushika pamoja tumezoea kila mwezi either unapata elfu hamsini forty thousand ukienda Kenya unapata kitambo upate hata 10k kitambo upate 10k kwa mkono yako hivi oh my god utakaa kwa muda sasa hiyo kitu naye huwa inaingia kwa akili unasema a a afadhali ningeenda tu nifumilie nifanye kazi ukirudi tu ukiwa na matumaini washa niende nisanyasanye nikifanya hesabu ukifanya hesabu ya miaka mbili nikiwa napata 40k hiyo ni e, 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 ni almost 1 mm ona hiyo mahesabu ndio huwa inafanya tunaenda Kenya alafu tunarudi wewe mwenye uko pale umekuwa ukirudi Kenya alafu maybe uko pale uliwaiona watu wanaenda Kenya wana wanakaa muda mfupi mtu anaenda anarudi tena gafu anakuja tena anarudi anakuja anasema hapana mimi sitawahi rudi ana wewe unaonanga ni sababu gani yenye inafanyanga tuende Kenya uki enda Kenya haukai unarudi tu gafu unajikuta umekaa almost 10 years bila kushtukia yani kushtukia tu hivi unasikia mtu akisema haya na unajua mimi niko na miaka nne haya unajua mimi niko na miaka sita unajua nilienda Lebanon nikafanya miaka tatu nikaenda Saudi Arabia nikafanya miaka nne nikaenda Qatar nikafanya miaka tano nikaenda ukihesabu hiyo miaka yote unapata mtu amefanya kazi for more than 15 years na maybe hakuna kitu amefanya na maybe umefanikiwa Mungu amekubariki umepata kitu lakini umejenga na umejenga hata lentos umejengea wazazi wako umefanya mambo kubwa lakini ukifika Kenya hau, hau yani hauoni kama unaweza survive bila pesa ya gafu what is your opinion guys 
Ebu tupatane pale kwa comment section uwe toa tu maono toa tu maono yenye wewe huwa unaona ni sababu gani yenye inafanyanga tukienda Kenya hatutuli tunarudi tu gavu wewe unaonanga ni kama nini thank you guys for always supporting me thank you so much i do appreciate each and everyone who come back to watch my videos thank you and thank you and come back to watch my videos i do love you all subscribe like and comment